Di video kali ini kita akan membahas Hedera Hashcraft dengan tokennya Habar. Kenapa? Karena cukup banyak yang request di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen tokennya dibahas, kalau yang dibahas atau apapun lah tentang kripto yang pengen dibahas, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba pertimbangkan. Kemudian juga di video ini kita akan membahas dari sisi potensinya, resikonya sampai kira-kira Hedera Hashcraft ini kemana sih arah proyek kedepannya. Kita akan bahas semua itu sekarang. Hedera ini cukup berbeda dengan konsep blockchain pada umumnya. Karena Hedera menggunakan pendekatan Directed Acyclic Graph atau disingkat DEX. Untuk mempersingkat waktu juga, video kali ini tuh kita nggak ngebahas lebih dalam tentang DEX karena sudah banyak banget yang ngebahas di YouTube maupun juga di Google. Teman-teman bisa cek aja di YouTube dan di Google untuk lebih lanjutnya bedanya apa dengan blockchain umumnya dengan juga konsep pendekatan DEX dari Hedera Hashgraph ini. Hedera memastikan status karbon negatifnya itu setelah mereka membeli 3 metric ton offset tambahan. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu karbon offset. Pada intinya, karbon offset itu adalah suatu upaya dalam mengurangi karbon yang tercipta dari suatu perusahaan. Karbon offset itu bisa terjadi atau dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan karbon, kemudian dia berinvestasi pada perusahaan lain yang menghasilkan kredit karbon. Hal ini cukup penting, kenapa? Karena kita tahu teknologi blockchain itu sebenarnya banyak mengkonsumsi energi dan banyak menghasilkan karbon di udara. Hal ini akan berdampak pada masa depan bumi ini. Dan juga akan banyak mungkin uh, aktivis-aktivis dan juga orang-orang yang pecinta lingkungan yang akan mencoba mengganjal proyek-proyek cryptocurrency. Nah, Hedera Hashgraph dengan, dengan mempublikasi bahwa mereka memiliki status karbon negatif, artinya tidak memiliki karbon dari hasil teknologinya, mereka secara tidak langsung juga akan terhindar dari boikot-boikot para pencipta atau pemerhati lingkungan. Kemudian tentang Hedera Hashgraph ke depannya akan seperti apa, saya itu mulai sadar ketika 9 Agustus 2021. Di situ saya sadar bahwa Hedera Hashgraph itu ingin menjadi salah satu alat pembayaran mikrotransaksi global. Kenapa saya bisa sadar di tanggal tersebut mereka ingin jadi alat pembayaran untuk mikrotransaksi global? Karena apa tanggal tersebut mereka bekerja sama dengan Drop. Pertanyaan selanjutnya, apa itu Drop? Drop itu adalah sebuah aplikasi ataupun juga bisa dibilang sebuah platform yang dikembangkan oleh tim khusus yang memiliki kemampuan mendalam di sektor perbankan. Drop juga dibuat di atas jaringan Hedera Graph. Drop ini fokusnya untuk pembayaran mikro. Dan kalau kita buka di websitenya, di situ dikatakan bahwa mereka itu memfasilitasi pembayaran dengan fiat USD dan juga dengan token HBAR atau HABAR sampai pecahan sekitar 0,25 sen. Kita harus akui bahwa header Hashgraph dengan tokennya Habar ini memang sangat cocok untuk mikro transaksi. Kenapa? Karena mereka memiliki kecepatan transaksi yang sangat cepat sampai 10.000 transaksi per detik. Kemudian juga mereka memiliki rata-rata fee atau average fee-nya itu sekitar 0,001 US dollar atau sekitar 1,4 rupiah aja per transaksinya loh. Kemudian, selain itu juga, transaksi itu diselesaikan dengan sangat cepat. Hedera Hashgraph mengakui atau mengklaim bahwa mereka itu memiliki finalitas transaksi hanya sekitar 3-5 detik saja. Kemudian, saya juga menemukan pemberitaan mengenai anggota dewan dari Hedera Hashgraph itu melakukan atau mengalokasikan dana dengan token HBAR sebesar 10,7 miliar token HBAR atau sekitar 5,5 miliar. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang anggota dewan ini, tapi... Intinya gini deh, dana pengembangan ini saya suka banget. Kenapa? Karena saya hampir di semua video saya loh. Di video Kadena, kemudian juga BTT Chain, terus juga video-video saya yang lain. Saya suka kalau ada dana pengembangan. Karena artinya secara tidak langsung juga dana pengembangan itu menjamin bahwa jaringan tersebut atau ekosistem tersebut akan terus bertumbuh. Semakin dia bertumbuh, semakin banyak pengguna atau ya pengguna retail yang diharapkan bisa menggunakan jaringan tersebut dibanding dia nggak ada dana pertumbuhan dana pengembangan lihat aja coba lihat rantai jaringan lihat rantai jaringan yang tidak memiliki dana pengembangan itu rata-rata pergerakannya itu atau pertumbuhannya itu flop simpelnya nih dana pengembangan yang diberikan oleh anggota dewan Hedera Hashgraph untuk HBAR Foundation sekitar 10,7 miliar token HBAR ataupun juga sekitar 5 miliar dolar ketika saat um, diumumkan ya itu untuk pengembangan DeFi, NFT, game, kemudian juga CBDC, dan beberapa industri lainnya. 
Jadi diharapkan dengan ada pengembangan itu akan makin banyak pertumbuhan sekali lagi ya. Kemudian saya menemukan Hedera Hesgraph bekerja sama dengan Sparkle untuk meluncurkan uh, digital struk dan juga kupon digital. Kerjasama Sparkle dan juga Hedera Hesgraph itu lebih memungkinkan Sparkle untuk menyebarkan aplikasi struk digital dan juga kupon digitalnya dalam skala besar melalui POS. Apa itu POS? POS itu Point of Sale. Point of Sale-nya siapa? Point of Sale-nya... Retail Data System atau disingkat RDS milik mereka maksudnya ya Perlu kita ketahui bersama Retail Data System atau yang tadi kita singkat RDS Itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika Utara Yang menjadi pengecer untuk hardware dan juga software point of sale Perusahaan terbesar di Amerika Utara oke okay? Jadi ini kerjasama yang cukup bagus untuk Sparkle Yang ujungnya cukup bagus juga untuk Hedera Hesgraph Kenapa? Karena Sparkle memanfaatkan jaringan Hedera Hesgraph Lihat kan video tadi, karena kecepatan dari Hedera Hesgraph itu mampu membuat Sparkle menjalankan aplikasi struk digital dan juga kupon digitalnya yang secara tidak langsung juga itu bisa menjadi track record dari Hedera Hesgraph untuk ketika dia mengajukan aplikasi pengembangan CBDC di jaringannya dengan bank sentral dari suatu negara lain. Jadi bagus dong, mereka sudah secara langsung punya bukti bahwa mereka cukup cepat digunakan dalam berbagai macam transaksi. Di akhir September 2021 itu ada hackathon Hedera di India. Kemudian juga di 17 Maret 2022 ini ada Hedera 22 hackathon. Menurut saya ini bagus, kenapa bagus? Sebabnya tujuan utama dari hackathon yang tadi kita sebutin itu untuk menciptakan ide, membangun, dan membuat solusi berbasis layanan Hedera Hesgraph. Pada 8 Oktober 2021, Hedera di blog resminya itu mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan MTech, tapi bukan MTech yang Indonesia ya, MTech yang di luar. Apa tujuan kerjasama mereka itu? Tujuannya untuk sama-sama membangun infrastruktur CBDC. Seperti yang kita tahu, CBDC itu kan mata uang digital yang dikeluarkan oleh salah satu bank sentral dari suatu negara. Hedera dari sini aja udah kelihatan bahwa mereka itu menginginkan jaringannya digunakan sebagai alat transaksi global. Di akhir Oktober 2021, Hedera meluncurkan Hasport. Hasport adalah utilitas publik tingkat perusahaan yang memungkinkan aliran aset digital antar jaringan terdesentralisasi dengan cara yang cepat, aman, dan hemat biaya. Atau singkatnya gini deh, Hasport itu membuat Hedera dapat berkomunikasi dengan Ethereum dan juga Polygon. Kenapa Hasport itu penting? Sebab Hasport itu yang mengatur aplikasi lintas jaringan. Ujungnya nih ya, dari Hasport itu akan meningkatkan adopsi jaringan Hedera itu sendiri. Kemudian juga ada Shin Handbank yang menyelesaikan pengembangan proof of concept di atas jaringan Hedera. Proyek Shin Handbank ini bertujuan untuk menguji penerbitan dan distribusi stablecoin untuk kasus penggunaan keuangan yang biasanya mengalami biaya tinggi menunggu lebih lama dan tidak ada hanya fitur pelacakan. Jika proyek Shin Handbank ini berhasil, tentu akan semakin memudahkan Hedera dalam menggarap berbagai proyek CBDC ke depannya dan juga proyek-proyek keuangan terdesentralisasi lainnya. Memasuki tahun 2022, ada Neuron yang memanfaatkan jaringan Hedera Hesgraph untuk sistem radar drone. Proyek ini atau kerjasama ini disponsori langsung oleh pemerintah Inggris. Yang menarik, uji coba ini memanfaatkan layanan konsensus dari Hedera Hesgraph. Sebab, sensor Neuron mengambil titik data di setiap lokasi dan arah drone. Dari sana, layanan konsensus Hedera menyediakan metode unik untuk mencatat dan menandai waktu data dari setiap penerbangan drone ke buku besar publik terdesentralisasi Hedera. Poinnya kenapa Hedera yang digunakan karena dia cepat dan juga murah. Karena kan berkali-kali sensornya ngambil data ataupun juga mencatat di ledger publik tadi. Atau kan kalau nggak salah Hedera itu punya dua ledger ya. Ada yang publik dan juga ada yang private. Terserah lah pada intinya kecepatannya itu membantu neuron mencatat banyak data dari sensornya. Kemudian juga setiap kali mencatat data harganya nggak mahal. Murah 1,4 rupiah aja sekitar segitu. Mungkin banyak yang tahunya itu drone tuh hanya kecil-kecil aja, sebenarnya nggak juga drone itu besar, ada yang besar. Terutama untuk drone-drone skala uh, pertempuran gitu ya, maksudnya skala militer lah, jadi dia besar-besar juga. Nah itu tuh rawan tabrakan dengan pesawat komersil, jadi perlu sensor yang dapat mencatat setiap data dari sensor ke dalam public ledger. Dan itu harus sangat cepat. 
Terus, header has graph juga itu layanannya telah digunakan oleh pemerintah Inggris dalam melacak pendinginan vaksin COVID-19. Kalau di Bahrain, layanan konsensus dari header has graph itu digunakan untuk melacak pelayanan obat-obatan. Sedangkan di US, header has graph itu digunakan untuk melacak dan juga penulisan COVID-19 untuk Arizona State University. Jadi banyak banget penggunaan Hedera ya Jadi memang si Hedera itu nggak serame pemberitaan Solana, Ethereum, Shiba Inu, enggak ya Tapi banyak banget kasus penggunaannya Kemudian update terakhir dari Hedera Hashgraph yang ingin saya sampaikan itu tentang MyNet Smart Contract 2.0 nya Smart Contract 2.0 milik Hedera Hashgraph ini menitik beratkan pada kompatibilitas dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Saya sering bilang di setiap video saya, ketika suatu jaringan memiliki kompatibilitas dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine, maka pertumbuhannya akan bergerak sangat cepat. Karena ekosistem Ethereum itu sudah sangat matang, 30% pengembang itu menuliskan kodenya di Ethereum. Jadi, wajar aja kalau smart contract 2.0 dari header Hashgraph ini menitik beratkan pada kompatibilitas dengan EVM, Ethereum Virtual Machine. Sekarang, masuk ke bagian yang saya kurang suka. Kita tahu header Hashgraph itu dapat memproses 10.000 transaksi per detik, tapi itu untuk layanan asli. Kalau layanan menggunakan smart contract itu hanya sekitar 400 transaksi per detik. Jujur saya nggak suka itu. Karena menurut saya masih ada banyak yang konsepnya itu ke CBDC. Terus kemudian juga untuk micro payment yang global gitu ya. Ada banyak. Ada Solana, ada Stellar, ada Algorand. Yang memiliki kecepatan transaksi di atas smart contract itu lebih cepat. Oke, okay? sampai sini jelas ya. Jadi saya kurang suka itu. Kemudian, Hedera membentuk 39 anggota dewannya yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google, LG, Boeing, kemudian juga ada IBM, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, hal itulah yang membuat Hedera Hashgraph ini dipertanyakan sisi desentralisasinya. Oke lah, katakan Hedera itu sangat cepat, 10.000 transaksi per detik dengan finalitas transaksi hanya sampai 3-5 detik aja. Kemudian, Average fee-nya ini yang paling berguna, 1,4 rupiah tanpa ada isu spam transaksi. Ini sangat bagus. Oke, okay. Solana murah, tapi dia punya isu spam transaksi. Walaupun saya rasa sudah, sudah diperbaiki ya. Tapi Hedera nggak punya isu itu. Hedera itu dekat dengan berbagai proyek pemerintahan. Tapi 39 anggota dewan dari perusahaan-perusahaan besar ini sangat saya tidak suka. Hal ini seperti keluar dari tujuan utama cryptocurrency dan juga keluar dari tujuan utamanya Bitcoin. Yang mana tujuan utama itu adalah menciptakan sebuah jaringan peer-to-peer -peer tanpa otoritas terpusat. Dijalankan secara desentralisasi oleh siapapun yang menginginkannya. Orang biasa dapat melakukannya. Nah karena dilakukan header Hashgraph ini dengan 39 anggota dewan dari perusahaan-perusahaan besar, saya nggak suka banget dengan hal seperti itu. Itu kayak mengkhianati apa ya sisi desentralisasi dari cryptocurrency itu sendiri. Ya karena singkatnya orang-orang kayak kita nggak bisa masuk, orang-orang sembarangan nggak bisa masuk. Memang sih alasan dari header hashgraph itu agar supaya jaringan header hashgraph dapat dijalankan atau dapat selalu di maintain oleh orang-orang yang berkompeten, oleh perusahaan-perusahaan yang memang memiliki reputasi bagus di dunia. Itu bagus. Tapi balik lagi, esensi dari desentralisasi, oh sorry, esensi dari cryptocurrency itu adalah desentralisasi. Semua orang bisa melakukannya. Nah di sini kita nggak bisa. Di header Hashgraph, 39 anggota dewan itu memiliki kontrol yang sangat kuat. Sedangkan kita, orang biasa, pelaku retail, tidak memiliki kontrol apapun di header Hashgraph. Jadi bisa dibilang, 39 dewan inilah yang membuat peraturan, dan ketika tidak ada yang mengikuti peraturannya, harus menerima konsekuensinya. Bisa dibilang juga, 39 dewan itu adalah hakim, juri, sekaligus juga algojonya. Jadi, tetap aja saya merasa kayak diatur. Nggak kayak di Ethereum merasa bebas, di Matic bebas, kemudian juga ke Cardano. Jadi kalau Vitalik dan cara Solskin Tone itu kan sangat-sangat mementingkan desentralisasi. Kemudian proyek AppCoin yang saya bahas di sini, walaupun harganya lagi cenderung turun ya, dan saya juga ngebahas sih potensi dan juga resikonya memang, tapi dia menekankan, menitik beratkan pada sistem atau konsep desentralisasi. Oke? Okay? Ini bagus menurut saya, walaupun memang di belakang itu dia punya banyak venture capital. Tapi ya, desentralisasinya tetap ditekankan, diutamakan. Kedepannya, anggota dewan dari AppCoin itu kan dipilih oleh para pemegang dari AppCoin itu sendiri. Lepas daripada itu, saya mengakui bahwa memang Hedra Hashgraph dengan tokennya HBAR 
kemudian juga Algorand, Stellar itu sangat berpotensi menggarap berbagai macam proyek keuangan terdesentralisasi termasuk diantaranya CBDC. Nah sekarang kalau pendapat teman-teman kayak gimana? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa share video ini kalau dirasa bermanfaat. Thanks for watching.